नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी नो ई स्टडी सर्कल वर आप फ्री एजुकेशन चैनल मे मैं अपना हार्दिक स्वागत करता है मराठी व्याकरण की टेस्ट सीरीज सुरू है ये अपन दोन टेस्ट सीरीज ज्यादा है जो अगोदर आप बगित है आज की ही तीसरी टेस्ट सीरीज तो एक शेवटपर्यंत बगा शेवटी तुम्हारे सुधा प्रश्न है और विनर्स के नावसुद्धा है जैसे करेक्ट एन्सर दिल्ली है जर आप नवीन यूजर आल तो खाली रेड कलरच बटन है तेल क्लिक करूँ तुम्हें सब्सक्राइब करा मे तुम्हारा लेक्चर उपलब्ध होते तर पहिला जो प्रश्न आपल्या जवळ आलेला आहे तो म्हणजे जोडा अक्षर काय असतं जेव्हा अक्षराला अक्षर लागतं त्याला आपण काय म्हणत असतो जोडा अक्षर तर जोडा अक्षर म्हणजे काय असतं अक्षर अधिक स्वर ओके स्वर अधिक अक्षर याचं मिळून जोडा अक्षर होतं का की स्वर अधिक व्यंजन ओके व्यंजन हे वेगळं असतं स्वर वेगळं असतं ओके स्वर जेव्हा आपण आवाज काढतो तेव्हा ते स्पर्श होत नाही आवाज काढताना जसं की कुठलं पण स्वर असेल ई तर म्हटलं आपण ई तर आवाज जो आहे स्पर्श होत नाही जिभेचा कुठेच ओके आणि व्यंजन हे स्पर्श होतात ओके त्याच्यामध्ये व्यंजन अधिक व्यंजन म्हणजे जोडाक्षर होतं का दोन किंवा अधिक व्यंजने प्लस स्वर म्हणजे जोडाक्षर होतं का जोडाक्षर म्हणजे काय दोन किंवा अधिक व्यंजने त्याचं मेनू मिळून जे होतं तयार ते काय होतं जोडाक्षर होतं आणि त्याच्यामध्ये एक स्वर असतो त्याला आपण काय म्हणतो जोडा अक्षर म्हणतो ओके तर लक्षात असू द्या जोडा अक्षर जसं की ज्ञानेश्वर असेल ओके तर ज्ञानेश्वरमध्ये स्वर पण आहे व्यंजन पण आहे ओके जोडा अक्षर आहे ओके किंवा दुसरं काय घेतलं आपण नाव ओके ध्वा याच्यामध्ये सुद्धा स्वर पण आहे व्यंजन पण आहे ओके एक दांडी म्हणजे आ स्वर आहे त्याच्यानंतर पुढील पैकी कठोर व्यंजन कुठले कठोर व्यंजन कुठलं आहे याच्यापैकी कठोर व्यंजन कुठलं असते क ख हे काय असतं क म क गटमधले क ख ग घ हे सुरुवातीचे जे असतात ते काय असतात कठोर व्यंजन असतात तर च हे कठोर नाही आहे ड पण नाही आहे आणि द पण नाही आहे मग आला कुठला ग ग घ हे कठोर आहे ग घ हे कठोर व्यंजन असतात ओके क ख ग घ च च ज झ ओके तर ग घ घ हे कठोर व्यंजन आहे त्याच्यानंतर कंठाजवळ उच्चार कोणत्या वर्गाचा होतो जो की आपला कंठ आहे तिथं उच्चार उच्चारून बघायचं क कुठून आवाज येतो कंठाजवळून येतो म्हणजे क वर्ग प प ओटाजवळून येतो ट यापैकी नाही ओके तर क जो वर्ग आहे तो कुठून येतो कंठाजवळून याचा उच्चार येतो त्याच्यानंतर दिलेल्या वर्णातील महाप्राण वर्ण कुठला आहे महाप्राण वर्ण म्हणजे ज्याच्यामध्ये हची शटा असतं ज्याच्यामध्ये ह असतं जर इंग्लिशमध्ये आपण लिहून पाहिलं याला तर ह असतं तर क इंग्लिशमध्ये जर लिहिलं तर याचं काय होईल केच होईल याचं काय होईल थच टी एच म्हणजे ह आला याच्यामध्ये म असं काय होईल फक्त यमच होईल आणि रचं काय होईल आर होईल ओके तर याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसत आहे टी आणि एच दोन्ही दिसत आहे ओके म्हणजे काय थ हा काय महाप्राण आहे स्पर्श व्यंजन कुठलं आहे य आहे ल आहे ध आहे किंवा आहे बोलून बघायचं य बोलताना स्पर्श होतो का ल ध ध बोललो की आपलं स्पर्श होतो जिभेचा ध ध ओके टाळूला जे आपल्या जीभ लागतं ध ध असं म्हटलं म्हणजे ओके तर ध काय स्पर्श व्यंजन बोलताना स्पर्श होतो खालीलपैकी विशेष नाव कुठलं आहे गाव विशेष म्हणजे कुठल्या एका प्राण्याला व्यक्तीला किंवा कुठे वस्तूला दिलेलं जे नाव असतं ते विशेष नाव असतं ओके गाव घर राहुल ते डोंगर ते राहुल आपल्याला विशेष माहिती देतं की हा राहुल आहे म्हणून ओके तर म्हणून काय झालं आहे विशेष नाम झालं राहुल गाव वगैरे जे आहे ते सामान्य नाम आहे सामान्य नाम कुठलं असतं सुंदर हे सुंदर आपल्याला काय दाखवतं त्याचं स्वरूप दाखवतं की ते सुंदर आहे म्हणजे भाव व्यक्त करतं ओके घर हे सामान्य आहे कुठलं पण घर रोहित हे एक विशेष नाव आहे आणि पूर्ण पण सुद्धा विशेष नाव आहे एका व्यक्तीला पर्टिक्युलरली दिलेलं नाव आहे किंवा एखाद्या न दिलं दिलेलं नाव पूर्ण किंवा एखाद्या मुलीला दिलेलं नाव घर काय कुठलं पण घर रोहितचं घर पूर्णाचं घर सुंदर घर ओके असं आपण म्हणू शकतो म्हणजे काय कुठलं आहे सामान्य नाव आहे घर त्याच्यानंतर भाववाचक नाम ओळखा ज्याच्यातून भाव व्यक्त होतो प्रेक्षणीय स्थळं प्रेक्षणीय हे कुठलं नाव आहे शौर्य नारद की कवयत्री 
कवळ एत्री नारद नारद हे स्पेसिफिक नाव आहे ओके त्याच्यानंतर शौर्य शौर्यातून काय दिसतं आपल्याला भाव व्यक्त होते की तो खूप शौर्यवान आहे त्याच्यानंतर चूक ची अनेक वचनी किती अनेक वचनी काय होते चुकच चुका चुकी चुके कुठलं होतं चूक करू नको चुका करू नका म्हणजे कुठलं दुसरं बरोबर आहे ओके चुका करू नका त ई हा हे कोणत्या विभक्तीचे प्रत्यय आहे त ई आ हे कुठले आहे पंचमी आहे सप्तमी आहे तृतीय आहे द्वितीय आहे की चतुर्थी आहे तर त ई आ जे लागतं ते कशामध्ये लागतं सप्तमीमध्ये लागतं लक्षात ठेवा सप्तमीला काय असतं त ई आ प्रत्यय लागतं त ई आ जर प्रत्यय लागला ते सप्तमी असतं हुनहून हे कशामध्ये लागतं विभक्तीमध्ये पंचमीमध्ये चतुर्थीमध्ये सप्तमीमध्ये की संबोधनमध्ये उन्हून जे लागतं ते कशामध्ये लागतं पंचमीमध्ये लागतं नो जे असतं ते कशामध्ये लागतं संबोधनमध्ये लागतं नो ओके त्याच्यानंतर गायीने गवत खाल्ले आता याला काय आलं प्रत्यय ने आलं याची विभक्ती ओळखा म्हणतं गायीने गवत खाल्ले कोणी खाल्ले गायीने ने म्हणजे कुठलं राहतं तृतीया तृतीयामध्ये काय असतं ने ए शी ने ए शी असतं ना तृतीया म्हणून तृतीया इज द करेक्ट ने ए शी तर ने आलं गाई ने ने प्रत्यय लागला म्हणजे तृतीया हा ही हे हे कोणत्या प्रकारचं सर्वनाम आहे हा ही हे दर्शक आहे प्रश्नार्थ काय संबंधी आहे हा मुलगा ही मुलगी हे मित्र ओके तर हे जे की आहे ते सर्वनाम कोणत्या प्रकारचे आहे काय दर्शवतात हा त्याचा मित्र ही त्याची मैत्रीण ओके तर संबंधी सर्वनाम सर्वनामाचा प्रकार ओळखा तो तिथे तो तिथे तो पक्षी ती चिमणी ते मुलं ओके तर काय दर्शवतात ते संबंध दर्शवतात दर्शक आहे अनिश्चित आहे की आत्मवाचक आहे आत्मवाचक म्हणजे आपला स्वतःचा ज्याच्यामध्ये उच्चार होतो स्वतः मी स्वतः ओके संबंधी आत्ताच आपण पाहिला हा ही हे संबंधी आणि दर्शक म्हणजे कुठले तो ती ते हा असा असला इतका ही कोणते विशेषण आहे विशेष माहिती जे दर्शवतात हा असा असला इतका हा मुलगा विशेष माहिती सांगतो त्या मुलाबद्दल असा असला इतका ओके तर हे काय कुठले विशेषण असं म्हटलं संख्यावाचक आहे क्रमवाचक आहे की सर्वनामिक आहे हा असा असला तर हे काय सर्वनामिक आहे ना सर्वनाम आहे ना हा असा असला इतका हे सर्वनामिक आहे रीती वर्तमान काळचं वाक्य कुठलं आहे रीती म्हणजे जे कालानुरूप चालू असतं त्याला आपण काय म्हणतो रीती रीती वर्तमान काळ म्हणजे सुरू आहे वर्तमान काळ म्हणजे प्रेझेंट टेन्स मी लिहत आहे ओके रीती वर्तमान काळ मी लेखन करीत राहीन राहीन म्हणजे काय झालं हे भविष्य काळ मी लेखन केले आहे भूतकाळ माझे लेखन झाले आहे पूर्ण भूतकाळ आणि आपल्याला काय म्हटलेलं आहे वर्तमान काळ म्हटलेलं आहे ना मी लेखन करीत असतो मी करत असतो सुरू असते असं लेखन म्हणजे काय झालं रीती रीती म्हणजे सुरू असतं ओके तर मी लेखन करीत असतो श्रीशांत क्रिकेट खेळतो श्रीशांत काय करतो क्रिकेट खेळतो काय म्हटलेलं आहे क्रियापदाचा प्रकार ओळखा सकर्म काय अकर्म काय साधित आहे की सोयक्त सकर्मक म्हणजे ज्याच्यात कर्म असतं ओके कर्माशिवाय अर्थपूर्ण याचा होत नाही अकर्मकमध्ये कर्म नसेल तरी अर्थपूर्ण होतो कर्म काय श्रीशांत क्रिकेट खेळतो कर्म काय क्रिकेट क्रिकेट जर नसेल तर अर्थपूर्ण होईल काय श्रीशांत खेळतो पण काय खेळतो कळणार नाही म्हणजे कुठला आहे सकर्म काय कर्माची याला काय गरज आहे म्हणून याला काय म्हणू सकर्म कर्म काय क्रिकेट आहे त्याच्यानंतर आकाश नाचतो याच्यामध्ये काय सकर्म काय की अकर्म काय सकर्म आहे का आकाश नाचतो हे नाचतो क्रियापद आहे वाक्य पूर्ण होत आहे आणि अर्थ पण लागत आहे आकाश काय करत आहे नाचत आहे नाचत आहे ओके तर म्हणजे कुठला आहे क्रियापदाचा प्रकार जो आहे तो अकर्म काय उभारणवी अवयव त्याचे उपप्रकार स्वरूपबोधक म्हणजे समुच्च बोधक मध्ये आणि उद्देश्य बोधक म्हणून असतं न्यूनत्म बोधक मध्ये पण असतं हे लक्षात ठेवायचं स्वरूप बोधक म्हणजे आलं तर स्वरूप बोधक आणि आलं म्हणजे समुच्चय बोधक म्हणून आलं म्हणजे उद्देश्य बोधक आणि पण आलं म्हणजे न्यूनत्म बोधक मागचं जे लेक्चर होतं त्याच्यामध्ये आपण प्रश्न विचारला होता बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी त्याचं कमेंट केलेलं आहे सर तरी विनरचं नाव नंदकुमार चौधरी गजानन बकाल मनीषा जाधव अक्षय के अंकुश जाधव मोईन शेख वृशाली मारवाड़े सतीश पवार रोहित धोत्रे ज्ञानेश्वर काकड़ीज 
महेश देवरे जीवन कुंभार विनोद बिसेन सुवर्णा जगदाड़े राजेश इंगोले मोनिका निर्मल गणेश मारकड़ प्रदीप राठौड़ विठ्ठल शिंदे महेश चौधरी सुधीर पवार सोनल शेलार पूनम जोगी मयूर भुजबल नम्रता परीट आ धनश्री कंबे तो यह सर्व व्यूअर्स सब्सक्राइबरच हार्दिक अभिनंदन बयास विद्यार्थी मित्र प्रश्नसुद्धा चुकले है थोड़ा तुम्हारा मराठी वरती फोकस कराए प्रश्न मंजूषा हिंदे आज का जो प्रश्न है आई ने मुलीला लाडू दिला क्रियापदा प्रकार ओखा आई ने मुलीला लाडू दिला सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक कि संयुक्त आंसर कमेंट करा तो आज के सेशन मधे इतक जी एम सी क्यू है तो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में मिलन जाइल मे तुम्हें प्रैक्टिस पी सोड़ बगा भरपूर आता अपन जे है क्वीज उपलब्ध करते हैं हलूह अपने वेबसाइट पर बरच जाए तो तुम्हें सोड़न बगा ओके okay, एक ऐप जी है ई स्टडी सर्कल तो डाउनलोड करूँ घया बरेचे ऐप है तेज मैं दिल्ली है तुम्हारा लिंक तिथु तुम्हें डाउनलोड करू शता सो धन्यवाद जय हिंद जय भारत